హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం క్లాక్స్ అనే చాప్టర్ గురించి పూర్తి వివరణతో నేర్చుకుందాము దీన్ని మరియు ఇన్ టైంలో ఏ విధంగా చేయాలి అంటే షార్ట్ కట్ ట్రిప్స్ తోటి ఏ విధంగా చేయాలి తక్కువ టైంలో అనే దాని గురించి మనం పూర్తి వివరణతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందామండి ఫస్ట్ కొంచెం దీని గురించి చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థీరీ టైప్లో ఇప్పుడు నిమిషాల ముళ్ళు పూర్తిగా ఒక చుట్టు తిరుగుటకు ఒక గంట కాలం పట్టును కనుక అరవై నిమిషాలలో పెద్ద ముళ్ళు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగును ఓకే అనగా పెద్ద ముళ్ళు ఒక్క నిమిషంలో అంటే మూడు వందల అర మూడు వందల అరవై బై అరవై అంటే ఇక్కడ మూడు వందల అరవై అనేది ఒక చుట్టు తిరగడానికి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది మరియు ఒక నిమిషంలో ఒక నిమిషంలో మనకు కావాలి కాబట్టి ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి కాబట్టి మూడు వందల అరవై బై అరవై నిమిషాలు అప్పుడు పుట్టేస్తే మనకు ఆరు డిగ్రీలు వస్తుంది అంటే ఒక నిమిషంలో ఆరు డిగ్రీలు తిరుగును అన్నమాట తర్వాత చిన్న ముళ్ళు పూర్తిగా ఒక చుట్టు తిరుగుటకు పన్నెండు గంటలు సమయం పట్టును కనుక పన్నెండు గంటల కాలంలో చిన్న ముళ్ళు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగును ఒక గంటలో అయితే ఎంత తిరుగుతుంది అని అడుగుతున్నాడు అప్పుడు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు బై పన్నెండు గంటలు కదా అప్పుడు ఒక గంటలో తిరుగు కాలం మనకు వస్తుంది అంటే ఎన్ని డిగ్రీలు ఓకే ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై బై పన్నెండు కొట్టు వేస్తే మనకు ముప్పై డిగ్రీలు అంటే ముప్పై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది ఒక గంటలో చిన్న ముళ్ళు అనేది అదే ఒక నిమిషంలో చిన్న ముళ్ళు ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగును అంటే ఓకే అంటే ఒక్క నిమిషంలో ఇంతకుముందు ముప్పై డిగ్రీలు అనేది ఒక గంటలో ఎంత తిరుగుతుంది అంటే ముప్పై డిగ్రీలు అదే చిన్న ముళ్ళు ఒక్క నిమిషంలో తిరుగుటకు ఎన్ని డిగ్రీలు అవుతుంది అంటే ముప్పై డిగ్రీలు బై అరవై సెకండ్స్ ఓకే అప్పుడు కొట్టేస్తే వన్ బై టూ డిగ్రీలు తిరుగుతుంది అన్నమాట అంటే చిన్న ముళ్ళు ఒక సెకండ్లో అంటే ఒక చిన్న ముళ్ళు ఒక నిమిషంలో వన్ బై టూ డిగ్రీలు తిరుగును అన్నమాట ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అదే ఒక నిమిషంలో చిన్న ముళ్ళు ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుందంటే వన్ బై టూ డిగ్రీలు అదే పెద్ద ముళ్ళు ఒక నిమిషంలో ఎంత తిరుగుతుందంటే సిక్స్ డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది అన్నమాట ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి చూడండి ఒక నిమిషంలో గంటల ముళ్ళుకు మరియు నిమిషాల ముళ్ళుకు ఓకే గంటల ముళ్ళుకు మరియు నిమిషాల ముళ్ళుకు మధ్య తేడా ఎన్ని డిగ్రీలు నడుగుతుంది అంటే ఒక నిమిషంలో ఇది పెద్ద ముళ్ళు ఆరు డిగ్రీలు తిరుగుతుంది మరియు చిన్న ముళ్ళు అయితే ఒక్క నిమిషంలో వన్ బై టూ డిగ్రీలు తిరుగుతుంది వాటి మధ్య తేడా ఎంత అంటున్నాడు అప్పుడు సిక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈజ్ కట్ చేస్తే మనకు ఐదున్నర డిగ్రీలు వస్తుంది అదే ఐదున్నర డిగ్రీలు అంటే ఐదు గంటల పది ప్లస్ పదకొండు అంటే పదకొండు బై టూ డిగ్రీస్ వాటి మధ్య తేడా అన్నట్టు అనగా నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు కంటే అంటే పెద్ద ముళ్ళు చిన్న ముళ్ళు కంటే పదకొండు బై టూ డిగ్రీస్ ఎక్కువ తిరుగును అన్నమాట అప్పుడు పెద్ద ముళ్ళు మరియు చిన్న ముళ్ళుల వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డైరెక్ట్ బిట్టు అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి అప్పుడు పెద్ద ముళ్ళు చిన్న ముళ్ళుల మధ్య వేగాల నిష్పత్తి సిక్స్ ఇస్ టు వన్ బై టూ అప్పుడు ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ ఇస్ టు వన్ అవుతుంది ఎట్లా అంటే ఆరు రెంట్ల పన్నెండు ఇస్ టు వన్ ఓకే అట్లా పన్నెండు బై పన్నెండు ఇస్ టు వన్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ గురించి అంటే ఈ గడియారంలో కొన్ని ముఖ్యమైన క్వశ్చన్స్ తెలుసుకుందాం దాన్ని నోట్ రూపంలో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకటి ఒకటోది ఏంటంటే పదకొండు గంటల నుండి పన్నెండు గంటల మధ్య రెండు ముళ్ళు ఎప్పుడు ఏకీభవించవు అంటే రెండు అనేది అప్పుడు ఎప్పుడు అవి కలిసి ఉండవు అన్నట్టు ఏకీభవించవు అంటే పదకొండు గంటలకు మరియు పన్నెండు గంటల మధ్య ఓకే అదే ఐదు కొంచెం రెండు ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటలకు మధ్య రెండు ముళ్ళు సరళ కోణం అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలు ఎప్పుడు చేయవు అని ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఓకే ఆగిపోయిన గడియారం రోజుకు రెండు సార్లు సరైన సమయం చూపుతుంది ఓకే ఎందుకంటే పన్నెండు గంటలు ఉంటుంది కదా అప్పుడు మనకు టోటల్ ఒక డేలో ఇరవై నాలుగు గంటలు అప్పుడు ఆగిపోయిన గడియారం టూ టైమ్స్ కరెక్ట్ మనకు చూపుతుంది అన్నమాట ఓకే ప్రతి గంటకు ఒకసారి చొప్పున పన్నెండు గంటల కాల వ్యవధిలో పదకొండు సార్లు ఒక రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు సార్లు అంటే రెండు ముళ్ళు జీరో డిగ్రీస్ ఏకీభవిస్తాయి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు సార్లు అన్నట్టు పన్నెండు గంటల్లో అయితే పదకొండు సార్లు ఏకీభవిస్తాయి అలాగే ఐదో క్వశ్చన్ చూడండి ప్రతి గంటకు రెండు సార్లు ఓకే ప్రతి గంటకు రెండు సార్లు పన్నెండు గంటల్లో ఇరవై సార్లు 
ఒక రోజులో నలభై నాలుగు సార్లు రెండు ముళ్ళు లంబంగా ఉంటాయి ఓకే పన్నెండు గంటల కాల వ్యవధులు అయితే ఇరవై రెండు సార్లు మరియు ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఒక రోజు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల కాల వ్యవధులు అయితే నలభై నాలుగు సార్లు రెండు ముళ్ళు లంబంగా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి ఓకే తర్వాత రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం కనుక్కునేటకు సూత్రం ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి దీనిపైన మనం లెక్కలన్నీ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు టీటా ఈజ్ కోటు థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఎం హెచ్ అంటే హవరు టీటా అంటే యాంగిల్ ఎం అంటే మినిట్స్ ఓకే రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం కనుగొనటకు సూత్రం ఇది ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీన్ని ఒకదాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే దాదాపు క్లాక్స్ పైన అడిగే ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు క్లాక్స్ పైన మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను షార్ట్ కట్లో ఈజీగా ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు అయితే అద్దంలో దాని ప్రతిబింబ సమయం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు అంటే గంటలు ఇచ్చాడు నిమిషాలు ఇచ్చినప్పుడు మనము పదకొండు గంటలు అంటే పన్నెండు గంటలని పదకొండు అరవై నిమిషాలు అని రాసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు పదకొండు అరవై నిమిషాల నుంచి మనము రెండు పదిహేను తీసేస్తే మనకు అద్దంలో ప్రతిబింబం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఎంత నలభై ఐదు తర్వాత పదకొండులకి వెళ్ళి రెండు పోతే ఎంత తొమ్మిది అంటే అద్దంలో దాని యొక్క ప్రతిబింబం తొమ్మిది గంటలు నలభై ఐదు నిమిషాలు చూపిస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఇదే క్వశ్చన్ను నా ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి నాలుగు గంటల సమయంలో అద్దంలో కనిపించే ప్రతిబింబం సమయం ఎంత అన్నాడు నాలుగు గంటలు ఇచ్చిండు అంటే ఇక్కడ మనకు మినిట్స్ అనేది జీరో అయింది మనకు ఒక హవర్ మాత్రమే ఉంది అప్పుడు డైరెక్ట్ పన్నెండు గంటలను తీసుకోవచ్చు మనం ఇట్లా పన్నెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటలు తీసివేయాలి తీసేస్తే పన్నెండు గంటలు నాలుగు పోతే ఎంత ఎనిమిది గంటల సమయం అంటే అద్దంలో ప్రతిబింబం ఎనిమిది గంటలు అవుతుంది అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు రెండింటిని ఒకసారి అంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఏంటంటే ఇక్కడ నిమిషాలు ఇచ్చినప్పుడు పదకొండు అరవై అని రాసుకుంటున్నాము డైరెక్ట్ అవే డైరెక్ట్ ఒకటి అవర్ మాత్రం డైరెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు పన్నెండు గంటలు రాసుకుంటున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనం పన్నెండు గంటలు అని రాసిన పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు అని రాసిన సేమ్ ఈక్వల్ కానీ ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి దేన్ని తీసుకొని మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలనేది చిన్న ఇంపార్టెంట్ చిన్న లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మనం ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం కదా అవే ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ అడుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూడండి ఐదు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఆ రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంత అని అతను అడుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఒక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం ఏది టీటా ఈజ్ కోటు థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఎం అని ఓకే ఇక్కడ హెచ్ స్థానంలో ఐదు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఐదు అని మరియు ఎం స్థానంలో ఇచ్చిన ఇరవై నిమిషాలని రాసుకుందాం అప్పుడు మనకు టీటా యాంగిల్ వస్తుంది అక్కడ అడిగిన కోణం అదే కదా టీటా అప్పుడు మనకు వస్తుంది థర్టీ ఇంటూ హెచ్ ఈజ్ కోట్ ఫైవ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎం అంటే ట్వంటీ అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే పది అప్పుడు నూట యాభై మైనస్ నూట పది అప్పుడు టీటా ఈజ్ కోట్ నూట యాభై లోకి వెళ్ళి నూట పది పోతే నలభై అప్పుడు టీటా ఈజ్ కోట్ ఎంత నలభై డిగ్రీలు అన్నమాట ఓకే ఇది ఇలా చేయాలి ఈ ఫార్మ్లను ఉపయోగించుకుంటే చేయాలి ఇది షార్ట్ కట్లో చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మరొక క్వశ్చన్ చూడండి మూడు కామ నాలుగు అంటే మూడు గంటలు మరియు నాలుగు గంటల మధ్య ఎప్పుడు రెండు ముళ్ళు కలుసుకుంటాయి అంటే అవి రెండు రెండు సమానంగా ఎప్పుడు కలుసుకుంటాయి అన్నట్టు అప్పుడు సేమ్ ఫార్ములా టీటా ఈజ్ కోటు థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ అప్పుడు మనకు రెండు ముళ్ళు ఎప్పుడు కలుసుకుంటాయి అంటే అప్పుడు కలుసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క యాంగిల్ ఎంత జీరో డిగ్రీస్ కదా అప్పుడు టీటా ఈజ్ కోటి జీరో డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నాం అప్పుడు థర్టీ హెచ్ హెచ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ అవర్ను తీసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏది ఇచ్చిండు ఇక్కడ మూడు ఇచ్చిండు ఆ మూడుని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు తర్వాత మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఎం అంటే దీన్ని ఉపయోగించి మనం మినిట్స్ అంటే మూడు గంటలు మరి నాలుగు గంటల మధ్య ఏ మినిట్స్ వద్ద రెండు ముళ్ళు కలుసుకుంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం మినిట్స్ని కనుక్కోవాలి అప్పుడు మనం మినిట్స్ను రా రాసుకుందాం అప్పుడు మినిట్స్ ఈజ్ కోటి ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు నైంటీ అంటే మూడు ముళ్ళ తొమ్మిది నైంటీ ఇంటూ టూ బై లెవెన్ అప్పుడు వన్ ఎయిటీ బై లెవెన్ వద్ద అంటే అప్పుడు దీన్ని వన్ ఎయిటీ బై లెవెన్ అన్ను మనం ఇంకా ఏమని రాయచ్చు అంటే పదహారు భిన్నం నాలుగు బై పదకొండు అని రాయచ్చు
పదహారు విభిన్నం నాలుగు బై లెవెన్ వద్ద రెండు ముళ్ళు కలుసు ఓకే ఫ్రెండ్ ఈ రెండు ముళ్ళు అప్పుడు కలుసుకుంటాయి అప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా ఇలానే అడుగుతాడు ఇలానే అంటే ఈ దీన్ని ఈ విధంగా మనం మార్చుకున్నాం అంతే ఓకే అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ వన్ ఎయిటీ బై లెవెన్ అని ఇవ్వచ్చు లేదా పదహారు విభిన్నం నాలుగు బై పదకొండు అని ఇవ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి రెండు గంటలు మరియు మూడు గంటల మధ్య అంటే రెండు మరియు మూడు గంటల మధ్య ఎప్పుడు రెండు ముళ్ళు ఒకే సరళ రేఖలో ఎదురెదురుగా ఉంటాయి అప్పుడు మనకు ఇప్పుడు గడియారం చూసుకుంటే ఎదురెదురుగా ఉంటాయి అంటే రెండు ముళ్ళు ఇట్లా ఎదురెదురుగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అన్నట్టు ఓకే ఎదురెదురుగా ఉంటాయి అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్గా తీసుకోవాలి అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫార్ములా చెప్తాం చిన్న మార్పు అండి ఫార్ములలో టీటా ఈజ్ కోటు ఇంతకుముందు థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం లేదు లెవెన్ బై టూ ఎం మైనస్ థర్టీ హెచ్ అంటే ఫార్ములాను ఇది ఇటు ఇది ఇటు వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అడిగింది కాబట్టి అప్పుడు టీటా ఈజ్ కోటు మనకి ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ మైనస్ థర్టీ ఇంటూ హెచ్ అవర్ అంటే ఫస్ట్ అవర్ని తీసుకోవాలి ఓకే అక్కడ టూ ఇప్పుడు మెన్షన్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ ఇది మూడు రెండ్లు ఆరు అరవై అవుతుంది కదా మైనస్ ఇటు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ అరవై ఈజ్ గట్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ ఇప్పుడు వీటిని ప్లస్ చేస్తే ఏమవుతుంది రెండు వందల నలభై ఓకే ఇంటూ ఇది ఇటు వస్తుంది కాబట్టి టూ బై లెవెన్ అప్పుడు ఈజ్ గట్ ఎం ఓకే ఇప్పుడు టోటల్ మినిట్స్ ఎంత అవుతుంది నాలుగు వందల ఎనభై బై లెవెన్ అవుతుంది దీని నాలుగు వందల ఎనభై ఓకే నాలుగు వందల ఎనభై బై లెవెన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే నలభై మూడు భిన్నం ఏడు బై లెవెన్ ఓకే ఏడు బై లెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు అసలైన టైం ఎంత అప్పుడు అవి రెండు మూడు ఒకటే సరళ రేఖ మీద ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే రెండు గంటల నలభై మూడు ఏడు బై లెవెన్ నిమిషాల వద్ద అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు రెండు గంటల నలభై మూడు భిన్నం ఏడు బై లెవెన్ నిమిషాల వద్ద ఆ రెండు ముళ్ళు సేమ్ ఒకటే సర్వరేఖ రూపంలో వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ చేస్తాయి అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి కొంచెం డిఫికల్ట్ అంతే మూడు నాలుగు గంటల మధ్య రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఇరవై డిగ్రీలు ఉంటే అంటే ఉంటుందట ఇరవై డిగ్రీలు ఉండే ఆ సమయం ఎంత అంటే మూడు నాలుగు గంటల మధ్య ఇరవై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఆ సమయం ఎంత అని అడుగుతుంది అప్పుడు మనం ఏంది టీటా ఈజ్ కట్టు థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ మనకు ఫార్ములా తెలుసు అప్పుడు టీటా ఈజ్ కూడా వాడే ఇచ్చింది ఎంత ఇరవై డిగ్రీలు అప్పుడు థర్టీ హెచ్ అంటే ఫస్ట్ అవర్ తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా త్రీ మైనస్ లెవెన్ బై టూ అంటే ఏ మినిట్స్ ఈ మూడు నాలుగు మధ్యలో అరవై నిమిషాలు ఉంటుంది కదా ఆ అరవై నిమిషాల్లో ఏ మినిట్ వద్ద ఇరవై డిగ్రీలు ఉండే సమయం ఎంత అంటుండు అదే ఇప్పుడు మనం చేద్దాం అప్పుడు ఎంత ఇది తొంభై అవుతుంది ఇది ఇరవై అప్పుడు ఇది ఇటు తీసుకోద్దాం లేకపోతే ఇదే అటు తీసుకోపోదాం అప్పుడు లెవెన్ బై టూ ఎం ఈజ్ కోటు నైంటీ మైనస్ ట్వంటీ అవుతుంది అప్పుడు ఎం ఈజ్ కోటు సెవెంటీ ఇంటూ టూ బై లెవెన్ అని రాయచ్చు కదా అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది వన్ ఫార్టీ బై లెవెన్ అవుతుంది ఈ వన్ ఫార్టీ బై లెవెన్ని మనం ఇంకా ఏ విధంగా అయినా రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే అప్పుడు ఆ రాసుకునే విధానం ఏంటి అంటే దీన్నే పన్నెండు ఎనిమిది బై లెవెన్ అంటే ఈ భిన్న రూపంలో రాసుకుంటున్నాం అదే ఇది నిమిషాలు ఓకే ఇప్పుడు పూర్తి టైమింగ్ ఎంత అంటే మూడు గంటల పన్నెండు భిన్నం ఎనిమిది బై లెవెన్ నిమిషాల వద్ద ఇరవై డిగ్రీలు చేస్తుంది అవే ఆ రెండు ముళ్ళు ఇరవై డిగ్రీలు ఈ సమయం వద్ద చేస్తాయి అని అడిగాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ బొమ్మిడ